സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും ഡിസൈൻ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ന്യൂ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്ലെക്സിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സൈസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈനാണ് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നടി ഹൈറ്റും രണ്ടടി വിഴുത്തുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിഴുത്ത് രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് മൂന്നിഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറുന്നൂറ് റെസൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ സൈസ് മൂന്ന് രണ്ട് അടിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അടുത്ത രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫീറ്റിന് ഇഞ്ചിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഫീറ്റിനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഫീറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചാണ് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്താറ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ റെസൊല്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മളിവിടെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ സൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇഞ്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സെവൻറ്റി ടു കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വേണ്ട അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലെക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സി എം വൈ കെ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ആർ ജി ബി കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സി എം വൈ കെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജിനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് അല്പം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിലിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റെ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കളറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കളർ കോഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് മാറ്റി വൈറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു ഷാഡോ കൂടി കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ എഫക്സിൽ വന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷാഡോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഷേപ്പിനെ മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് എഡിറ്റ് പോയി ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം പാത്ത ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്
ഈ ടെക്സ്റ്റിന് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായിട്ട് എഫ്എക്സിൽ പോയി ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സബ് ടൈറ്റിൽസും ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് റൗണ്ടഡ് വെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എഡ്ജിൻ്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിനെ മൂവ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ലെയറിനെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെയറിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ അലൈൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് സെൻ്റർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കോപ്പി ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിനെ അല്പം കൂടി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഡീറ്റെയിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കോപ്പി ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം ഈ ഇമേജിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ ലെയറിനെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കളർ കോഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഞാൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കോർണർ റേഡിയോസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റേഡിയോസ് അല്പം കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ സ്ട്രോക്ക് കൂടി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു ചെറിയ ഷാഡോ കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന് ഞാനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ രണ്ട് റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കണം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് എഫ് എക്സിൽ പോയി കളർ ഓവറിലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം
നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് സൈസൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അല്പം കൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിന് ഞാനൊരു വൈറ്റ് കളർ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ച് ഈ ഷേപ്പിന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തൊരു ബോർഡർ പോലെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിലുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കൂടുതൽ മെർജ് ആവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇറേസർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇറേസ് ചെയ്യാം ഇറേസറിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ഇറേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ ജെ പി ജി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സേവ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ മാക്സിമം കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് സുഹൃത്തുക